A naszym gościem w kąciku profesorskim dzisiejszego poranka jest profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, no, to może jako do historyka najpierw się zwrócimy do pana. Otóż 23 lipca 1792 roku król Polski, Wielki Książę Litewski, Żmucki, Pruski, Ruski, Siewierski, Wołyński i tak dalej, i tak dalej, przystąpił do Konfederacji Targowickiej, tak naprawdę zadając cios w plecy własnemu bratunkowi, który szykował obronę Warszawy przed topniejącą armią rosyjską. I teraz takie analogie do dzisiejszych wydarzeń, no na przykład Rosja nie wypowiedziała Polsce wojny. To była taka operacja pokojowa, specjalna operacja pokojowa, której celem były zmiana władzy w kraju podbitym, czy kraju uzależnionym przez Rosję i ugruntowanie wpływów rosyjskich. Widzimy, że nasz Zeleński no, wybrał jednak spokój zamiast wojny. No ale pytanie jest, czy ten spokój osiągnął, bo kraj na pewno Spokój nie. wieczny osiągnął dość szybko. No ale jeszcze później wykonał jeden ruch bardzo, byśmy powiedzieli, katastrofalny od strony prawnej i od strony politycznej, mianowicie akt abdykacji po trzecim rozbiorze. Co oczywiście, no, w którym no, zrobił. No, oddawał, oddawał nas w ręce tam opiekuńcze carycy Katarzyny. Więc to jest dla polityka rzecz katastrofalna, bo rzeczywiście dzieło Konstytucji 3 maja, różne tam próby reform, jakieś kwestie związane z, z dziełami sztuki, to są jego osiągnięcia czy, czy, czy promocja nauk. Ale jednak jako polityk był odpowiedzialny nade wszystko właśnie za takie momenty, kluczowe jak obrona Konstytucji 3 maja, na którą rok wcześniej przysięgał i składał ślubowanie, że będzie... No ale broń. zmieniły się okoliczności najwyraźniej. Nie ma, nie ma pan wrażenia, że ówczesna argumentacja Rosjan, która yy, yy, prowadziła do zniszczenia państwa polskiego, jest bliźniaczo podobna do tej argumentacji, jaką teraz stosują Rosjanie pod władzą Putina, w, nie wiem, w dziesięciu osobach, bo tam jest iluś tych e, jego sobowtórów i e, ministra spraw zagranicznych Ławrowa, który zdaje się sobowtóra nie ma. Do tej, która była 250 lat temu. Mało tego, e, ja też widzę bliźniaczo podobną argumentację Prus, ówczesnych na dzisiejszych Niemiec, które ch chciały nas cywilizować. Oczywiście to szczególnie wybrzmiało w słowach i w, prawda, i w listach Federyka Wielkiego, ale on prawda, tych irokezów, czyli tych dzikusów Polaków, chciał cywilizować, a te dwory, znaczy przede wszystkim filozofowie zachodni twierdzili, no tak, rzeczywiście oni, o, Polacy nie są genderystami, no przepraszam, oczywiście wtedy nie chodziło o genderystów, tylko chodziło o oświeceniowców, w związku z czym, w związku z czym analogicznie te rozbiory są w pełni moralnie uzasadnione. Tak, tak, to prawda, Rosja również argumentowała w podobny sposób jak dzisiaj na Ukrainie swoje operacje specjalne. Przypomnijmy, Rosja ówczesna jeszcze przed rozbiorami interweniowała w Polsce, bo chciała bronić tutaj wolności, wolności religijnej. Natomiast niestety też bliźniaczo podobne są zachowania przynajmniej części polityków polskich. Mam na, mam na myśli Targowice i, i, ca, i całą układankę z tym związaną, która ostatecznie doprowadziła do, do katastrofy państwa polskiego. Także no, wracamy do historia. Niestety przeżywamy ją na nowo, daj Boże, żebyśmy nie musieli tych wszystkich konsekwencji na nowo przeżywać. Słów parę o Irokezach, mało kto wie, to jest dowód, to jest owoc wojny pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, wojny o kolonie, no między innymi kanadyjskie, Francja miała wtedy Kanadę i miała ogromne terytoria, które kończyły się cała rzeka Mississippi i Nowy Orlean, tam do tej pory żyje ludność francuskojęzyczna, jak państwo wiecie, w Luizjanie to naprawdę warto spróbować i posłuchać, tak jak oni mówią chociażby po francusku. No i właśnie, istniała e, z, towarzyszona z Francją e, konfederacja plemion irokeskich, zdaje się konfederacja pięciu plemion, które odpowiedziały się po stronie francuskiej, no i po zdobyciu, po pokonaniu Francuzów, Anglicy, no, zrobili z nimi porządek, tak jak zrobili porządek, tak jak 
Fryderyk Wielki chciał zrobić porządek z nami. Stąd ta analogia. No i ta analogia ludzi, którzy poszukują w polityce polskiej wsparcia z zewnątrz. To jest też taki cykl, który się ciągle powtarza i znowu mamy jego etapy. Jarosław Kaczyński, chociażby w swoich ostatnich wystąpieniach, nazywa to partią zewnętrzną, ale ta jest diagnoza, która ma już przynajmniej 30 lat. No to pamiętajmy o tym, że w międzyczasie wydarzyło się coś, co zupełnie inaczej układało politykę polską. Mianowicie niepodległe państwo okresu międzywojennego, między I a II wojną światową. I tam zasadniczo oprócz komunistów Trudno by było znaleźć, ale oni byli na marginesie, trudno by było znaleźć jakąkolwiek polską partię w całej palecie, która byłaby partią targowicką. Znaczy jedno było jasne, że to nie może się zdarzyć. I to się proszę zwrócić uwagę, przez II wojnę światową zasadniczo, poza komunistami wspomnianymi, nie zdarzyło. Czy to byli ludowcy, czy to byli piłsudczycy, czy to byli narodowcy, czy socjaliści nawet, nie byli oni zdradziecko usposobieni. No ale Natomiast... po wrześniu 1939 roku, że użyję tego argumentu, mieliśmy zamach stanu, w którym związana z Francją grupa Władysława Sikorskiego przejęła władzę, ignorując konstytucyjne zapisy, a wręcz aresztując tych, którzy mieli konstytucyjne uprawnienia do sprawowania władzy w Polsce. No tak, tylko że zamach majowy no też prawda, łamał konstytucję, więc to, 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 to była walka oczywiście w takim, a nie innym okresie, w takich, a nie innych okolicznościach, ale trudno by nazwać te londyńskie władze, że one nie chciały polskiej niepodległości lub że nie grały w celu uzysk utrzymania polskiej niepodległości lub które by zagrały na którychś tych totalitarnych systemów lub na Rosję na przykład. Natomiast yy, dlatego zdecydowano się, proszę zwrócić uwagę, jeśli mówimy o tych dwóch wielkich mocarstwach, nie, o Niemcach i o Rosjanach, zdecydowano się na likwidację polskich elit fizyczną likwidację polskich elit, ponieważ uznano, to było też przed Katyniem bardzo wyraźnie, że nie nadają się oni do tej nowej Europy, którą budował najpierw Hitler, a potem budował Stalin. I, i, i to, co my dzisiaj mamy, to my mamy post owską elitę w ogromnej mierze, albo wprost w sensie takich ko, ko, yy, znaczy konotacji rodzinnych, albo takich powiedzmy towarzyskich, albo politycznych, albo mentalnych. To znaczy przekonanie, że Polska nie, Polskę nie stać na niepodległość, że Polska musi się oko, na, na kimś zawiesić. I przeważająca dzisiaj y, to grono takich mentalnych, prawda, y, y, post prl y, oni uważają, że to nie Rosja, a, za, a na Niemcach należy się oprzeć i podporządkować i wpisać w budowę superpaństwa, a one nas ochronią, dadzą nam bezpieczeństwo, dadzą nam dobrobyt. Oczywiście tu jest mylne myślenie zasadnicze. Polityka niemiecka bankrutuje dzisiaj na wschodzie, to widać na każdym kroku. Natomiast no mniej więcej wydaje mi się taki jest sposób oceny rzeczywistości. On później owocuje tym, jak wyszliśmy od historii XVIII-wiecznej, że Polska pod takimi rządami licytuje poniżej swojego potencjału. Bo Stanisław August jeszcze nie przegrał żadnej ważnej bitwy, kiedy, kiedy była wojna w obronie Konstytucji 3 maja. A wręcz maja. przeciwnie, szła ta armia, która miała 100 tysięcy w momencie wchodzenia do granic, w momencie dochodzenia do naszej, do, do, do Bugu miała około 40 tysięcy, toczyła ją jakaś zaraza, żołnierze byli zmęczeni, walki partyzanckie ich osłabiały, a tutaj pod Warszawą zbierał się lud, zbierała się szlachta. No. Uzbrojona, tak? Chcąca walczyć za ojczyznę. No i w imię realizmu, tak zwanego realizmu, król przystępuje do Targowicy. To ten, ten realizm, który w istocie realizmem nie jest, kosztował nas bardzo dużo. Więc w tym sensie no, powtarzają się pewne kwestie. Polska nie może sobie pozwolić na to, by wpisać się w kontekst jednego czy drugiego gracza wielkiego, ponieważ przestaje być ważna. Później przypomnijmy sobie czasy rozbiorów, jakie to były czasy rozkwitu. W którymkolwiek zaborze popatrzymy. To były czasy emigracji wielkiej za ocean, to były czasy nędzy. Jeśli ktoś historii nie czyta, to później popełnia te same polityczne błędy. Uprzywilejowania w Polsce, na terenach polskich, tych, którzy przyjeżdżali tutaj, te wielkie majątki Haberbuszów, Wedlów i tak dalej, no były dlatego, że 
Polacy nie mogli tutaj rozwijać swojej działalności gospodarczej na równych prawach, a w ostatniej chwili tej nocy apuchtinowskiej nawet przecież w polskich szkołach nie wolno było mówić po polsku. No na tak, ulicach. Tak, dodajmy do tego, że pozrywane zostały naturalne relacje, więzi, również te gospodarcze, kulturalne, między poszczególnymi częściami kraju. Czyli Także nie, jeżeli nie... się sami nie bronimy, to konsekwencje tego są na setki lat. I pytanie, czy się tego nauczyliśmy. Jarosław Kaczyński w swoich wypowiedziach no, na Wielkopolsce był. Mówiliśmy tutaj o Wielkopolsce. Kurnik Poznań, Gniezno Konin. Mówił między innymi o tym, by doprowadzić do porozumienia polskich stronic. Jak widzimy, ten, ten, ten rozdział to ma nie tylko ostatnich 30 lat. Możemy mówić o przynajmniej 300 latach e, istnienia dwóch przeciwstawnych obozów. Obozu wewnętrznego, obozu, który chce tutaj budować e, siłę na, tym, na polskich możliwościach i obozu zewnętrznego, który szuka wsparcia e, dworów zachodnich. Te dwory się troszkę zmieniły. Teraz jest Bruksela, Niemcy, Moskwa też, ale jakby zasada jest ta sama, tak? Szukamy wsparcia na zewnątrz po to, by tutaj nas zainstalowano i przyjęto. Czy pana zdaniem ta zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego, by doprowadzić do porozumienia, tak jak w Irlandii, by te zwaśnione stronnictwa zaczęły pracować dla Polski, ma jakieś szanse? No, nie, nie sądzę na, na tym etapie, żeby się na przykład Platforma w jakikolwiek sposób skleiła w sferach takich podstawowych interesów polskich, szczególnie w relacji do Zachodu, bo o tym, o tym myślimy nie tylko do Wschodu, ale przede wszystkim do Zachodu. No i tu jest pewien problem, bo ja bym to inaczej jeszcze nazwał, tak jak kiedyś profesor Zebertowicz, że mamy do czynienia w Polsce z podziałem na obóz patriotyczny i kosmopolityczny. I są oczywiście różne jego odcienie po jednej i po drugiej stronie, ale obóz kosmopolityczny tak dużo zainwestował, albo tak dużo w niego zainwestowano zewnętrznie, że nie jest w stanie przy tym przywództwie się z tego wyzwolić. To naprawdę tam musiałoby się bardzo wiele zmienić, ażeby zacząć myśleć w kategoriach interesu polskiego, czyli własnego. Bo to, co my mówimy, jasno pokazuje, że to jest iluzja realizmu. To znaczy nawet poszczególne rodziny targowickie, czy generalnie ci, którzy zdradzali, później się okazało, że, że sami albo ich potomkowie cierpieli. Bo bez niepodległej Polski nikt z nas dobrze tego życia, nikt z naszych rodzin Też sobie nie ułoży. Jeszcze taka uwaga, nazywając dzisiejszych przeciwników rządu Prawa i Sprawiedliwości, tych krzyczących w Sejmie i tak dalej, targowicą, no, robimy dużą przykrość rzeczywistym targowiczanom, którzy w większości byli bardzo dobrze wykształceni, w większości byli członkami elity społecznej, no i również myśleli o interesie polskim, a nie o tym, żeby dostać jakiś bakczys, czy w postaci bezpośredniej, czy w postaci wysokiego stanowiska ze strony no, no Katarzyny. Tak, no, no zakładamy, panie redaktorze, ludzką dobrą wolę, natomiast pokazujemy skalę błędów. No, no, bo jeśli byśmy nawet założyli wielu dobrych, dobrą wolę na tych współczesnych, którzy grają na Niemcy, to jednak bez względu na to, jaką oni mają wolę, ważne jest, jakie są konsekwencje. Tego, no i tu czy... właśnie profesor Mirosław Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski, historyk, który właśnie w tej rozmowie zaprzeczył w słynnej maksymie historia jest nauczycielką życia, historia magistra Vite, no najwyraźniej nie dla wszystkich. Tylko pamiętajmy, że każdym pokolenie musi przeżyć życie samo za siebie. Oczywiście może czerpać mądrość z przeszłości, tak samo jak w indywidualnym życiu, gdzie uczą nas ojcowie, co trzeba zrobić w danej sytuacji, jak ją rozeznawać, jakie są ważne cele w życiu i tak dalej, ale możemy to odrzucić. No to są nasze wybory. Wydaje mi się, patrząc z perspektywy tych 30 ostatnich lat, że obóz patriotyczny jest mimo wszystko o wiele mocniejszy w wielu sferach życia. Mimo tego, że tamten się radykalizuje, ponieważ nowa ideologia, która uzasadnia takie postawy, czyli ideologia rewolucji kulturalnej, ona po prostu uzasadnia kosmopolityzm na poziomie teoretycznym. Że ona jest agresywna, że widzimy to na ulicach, ale i w perspektywie mediów, w perspektywie nawet, mimo tego, że widzimy, co się 
się dzieje na uniwersytetach, że, że jest i jakaś grono naukowców. Inaczej się to ocenia. Proszę zwrócić uwagę, jak my o wiele realniej, na przykład w mediach publicznych, oceniamy politykę niemiecką. Rok lat temu jeszcze 10, 12, to, to, to było nie do pomyślenia, żeby w ogóle jakąś krytykę wyrazić w tym względzie. Także moim zdaniem jest dużo rzeczy, które w tym obozie szeroko rozumianym patriotycznym jest już widziane wyraźnie. A to już jest bardzo dużo. A to już jest bardzo dużo i to, że się to mówi wyraźnie, również może dotrzeć do społeczeństwa i wywołać jakąś refleksję, co jest istotą przynajmniej mojej tutaj pracy. Bardzo pięknie dziękuję. Profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Piękna pogoda za oknem, także szykuje się piękny dzień, panie profesorze. Tak, liczę na to. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się. I to by było na tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o dzisiejszy program Polska na Dzień Dobry. Jak wiecie, z programu mamy swoją ekipę w Charkowie, także czekajcie na dzisiejsze relacje, na dzisiejsze reportaże, będzie tego dużo. Zapraszam do oglądania Telewizji Republika.